hoy Sandra Sologuren dice que nos has traído una receta, ya no ya, ah, para trabajar no. cuánto más o menos. Para una mezclita. Una mezclita así contundente. ¿Cuánto más o menos? Hermanos, ¿has comido pitajaya? No, no, nunca. No, es horrible. Las señoras, come todas las mañanas pitajaya. No, te date recuerdo. A mí me encanta la pitajaya. Pero ¿qué te paras en el baño? Con cáscara. No. ¿Con cáscara? ¿Cómo la vas a comer con cáscara? Sí, hiervo la cáscara de la pitajaya. Ah, pero la hago. Ah, ya, ya, pero hervida. Sí, claro. claro. No, así ya. no Pero ya no te manda, te manda al baño. No, pero con no. cáscara es bien potente, es que, señora. Es que... A mí no me manda al baño. Tiene no, mala pero lo que pasa es que... No, aparte que Janet come saludable en general. Exacto. Come porciones proporcionadas. Y además creas, de ¿sabes? eso... Ni que tiene el tránsito bien lento, la señora. <risa> no, de la el que tiene el tránsito lento eres tú. <risa> no, pero Sandra... <risa> que como ah. mal, como una hamburguesa o comida chiclayana que siempre es bien taipa de, de postre, mi pitajaya para que me ayude a digerir. Ah, ya, mandala. pero hay que tener mucho cuidado escoger pitajayas más pequeñas o menor cantidad, porque ah. ahí me ha pasado de comer pitajaya y cuando crees que ya no te salen ni ideas, empiezan a salir las pepas. Y así que hay que tener cuidado. Está marino, buenísimo. Ahora, más alimentos que nos ayudan a desinflamar post fiestas patrias, porque claro, celebrando nuestra patria hemos comido pues de todo. Sí, de verdad. Mira, con el feriado lo peor, el feriado. No, que quedas ahí con... Me pregunto. Sí, no. Estamos acostumbrados a ir que el jugo verde y a ponerle sí. piña, manzana, no. pera, melón. Olvídate de eso. Haces una mezcla de pepino, perejil y limón. El perejil es Qué la rico. verdura que ayuda a eliminar mejor los metales pesados. Acuérdate que de repente tú en tu casa tienes tu teflón, ¿no? Estás tratando de hacer las cosas lo mejor posible. Pero cuando vas a reuniones, cuando vas a casas, cuando vas a restaurantes, las ollas pueden ser más grandes, pueden sí. ser de otro tipo de materiales, puede ser que tengas el aceite quemadito. Entonces ahí es donde una, un jugo o una mezcla de perejil, limón y pepino va a ser ideal para ayudarnos Ahora, a limpiar. Por favor, atención, toma de foto fotografía. Primero todos los alimentos que tenemos, que ya te me lo hemos dado. Pero hoy Sandra Sologuren dice que nos has traído una receta, ya no ya, ah, para trabajar no. cuánto más o menos. Para una mezclita. Trabajar. Una mezclita así contundente. ¿Cuánto más o menos puedo bajar la, el, la retención de líquidos? Porque no hemos subido. Mira, la yo te diría que al tercer día haciendo algo así ya comienzas a sentir que, que, que aprieto un poco. Que hay cintura, que hay cintura. Ya no, cintura. No marca, que ya no te marca el jean. Pero tenemos que acordarnos que tenemos que movernos. Entonces, lo ideal, acuérdense, es tomar desayuno. Yo sé que a ustedes les gusta hacer ayuno, pero para, el, para normalmente... Lo ideal Quiero es que vean la receta desayunar. en pantalla o me cruzo por aquí, perdóneme. Mejor para leer. Ver, desayuno. Para Pero atención, por favor, todos los televidentes, chicas y chicos, para todos, tomen fotografía a esto que la amiga se lo va a agradecer. Ya. En el desayuno, frutas picadas. Mucho Papaya. mejor, fruta picada, la que tú quieras, pero que Huevos sea picada duros. o entera para que no sea jugo, porque jugo Por vas supuesto, a terminar comiendo para masticar, más. Para que tu cerebro asimile de que estás comiendo y luego entre ya Exactamente. las Exactamente. Eh, aprendido. Entonces, fruta picada, huevos duros, una rebanada puede ser de pan dos, integral, dos, hasta dos. Ah, ser dos. Uy, bravo. Y anís. Para que ayude a que todo sal, salga sí, más fácil. Sin ningún se dulce, sin ningún dulce. Ah, pero ya tienes, ya tienes la fruta picada que te va a dar el dulce. Exacto. Ah, okay. Entonces, ese es el desayuno. Ahora, en el almuerzo, por favor, en el almuerzo de hoy, caldito de pollo con verduras, ah, ya. pollo a la plancha con verduras y con quinoa, además. Sí, quinoa en vez de arroz. Y lo que estamos haciendo acá es si nosotros empezamos el almuerzo y también la cena con algún tipo de líquido, con el caldo. sin harina. O sea, ese caldo ese no es el orden que lo has puesto, entonces, el caldo Exacto. primero. ¿Qué va a hacer? Que estemos más satisfechos. Si no quieres el caldo, te tomas un buen vaso con agua o este jugo verde que vas a preparar y te va a ayudar a que el estómago recoja más como una canastita y engordar menos. Por favor, tómenle foto y grabe, después no digan, quiero una dieta, quiero bajar. Aquí sí, te la estamos está, dando en América hoy. La nutrición te está diciendo qué comer. Y la cena, finalmente, en este orden, por favor. Crema de pollo con verduras, luego una torrejita de espinaca con queso. ¿Qué queso? Fresco, bozarela. De preferencia queso fresco porque tiene menos grasa. Perfecto. Acá tenemos dos opciones. Igual podrías tomar el caldo de pollo del almuerzo y en la noche tú escoges. Si quieres, por ejemplo, una eh, crema de zapallo con brócoli y el pollito o las torrejitas Perfecto. sin harina. Y sí, si no te provoca comer, entonces el anís y yogur natural. Ah, en este caso la cena es una de las tres opciones. Estoy Así entendiendo, es. o te tomas 
y comes tu cremita de pollo con verduras o las torrejitas de espinaca con queso o el anís y yogur natural. Sandra Solugur, ¿en dónde te encontramos? En mis redes, ssb.sandrasol. Y acuérdate que si quieres ayudarte también, tengo Límpiate, que es una mezcla de plantas medicinales Uy, que ayuda muchísimo. Ay, lo no, lo sabemos, toma. hermano. Por favor, en la mano. Tiene el campur y todo. Por buenazo, por buenazo. Ahora sí, vámonos, por supuesto, porque los chicos siguen en la casa, siguen... A... Algunos tienen más días de vacaciones hasta Eso, retornar sí. al colegio. Entonces, para ellos tenemos desde San Borja, en vivo y en directo, Osvaldo Ortega. Cuéntame, ¿cuál es el plan para los chicos? Mañana comienza, ¿cómo estás, Yanel? ¿Cómo están, chicas? Mañana ya ¡Oli! comienza el, el mes del niño y estamos en la última semana de vacaciones. Para los chicos, evidentemente. Así que les sí, acá, he traído acá, acá. este parque, el Parque, ¿no? en Guardia Civil con Javier Prado. Cerquita. Y he venido... Oye, ¿Cómo, cómo, cómo? Te vas a lanzar tú también, digo. Se va claro. rápido, ese va Mira, rápido. yo soy kamikaze, he venido a probar los juegos. He venido a probar los juegos para que vean eh, lo divertido que son. O, o vamos a ver si, si realmente son divertidos. Claro. Bueno. Pero acá yo debo estar más o menos a 15 metros de altura. ¿Cómo estás? ¿Esto es peligroso? No, es para todas las edades. Para todas las edades, niños y adultos. Sí, para todos. ¿Cómo se eh, llama niños el parque, Osvaldo? Yo tengo miedo, de verdad, porque no sé. Eureka, se llama. Estamos en Eureka Park. Ah, Eureka, Eureka Park, Park. está justo en Guardia Civil con eh, Javier Prado, en, la misma, en el mismo cruce. Ah, Vamos a ver, ya. ¿qué tengo que hacer? Cuéntame. Las piernas juntas, y ¿Ya? hacia arriba. Sí, sale volando, ya, ya. Osvaldo. Piénsate de lado. ¡Ay, no! Ah, espérate, ¿qué pasa? Espérate. Oh, espérate. Oh, espérate. Oh, espérate. Pero, no, no, espérate. Pero, no, espérate. No, espérate. Que ya, ya, dale, dale con todo, ya, sin, ya. vamos, sin miedo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay